David Koresh, un homme qui se prenait pour le Messie. Et il inscrit l'ensemble des adeptes qu'ils font partie des élus, ceux qui ont été choisis par le nouveau Christ qu'il est. À la tête de la secte des Davidiens, il a régné en maître absolu sur une centaine d'adeptes convaincus qu'il était le fils de Dieu. Well, you know what they think of me? They think I'm the son of God. Do they? Yeah. Toutes les personnes de son entourage étaient persuadées que David Koresh était la réincarnation de Jésus-Christ. Toutes les femmes lui appartiennent. Il veut l'exclusivité des relations sexuelles avec les femmes de son mouvement. Un chef spirituel qui ne recule devant aucun mensonge pour assouvir ses penchants les plus sordides. Lorsqu'il commettait un péché, il se justifiait en disant qu'il n'était pas comme Jésus, qu'il était un messie pécheur qui s'exprime au nom de Dieu. Koresh va franchir toutes les limites. David Koresh, enfin, c'est l'histoire d'un homme qui pense que la fin du monde est imminente. Ils l'ont suivi car il a réussi à les convaincre que c'était la fin des temps. Un homme qui est persuadé que le gouvernement des États-Unis représente les forces du mal. Nous sommes attaqués par le diable, par l'État fédéral, par les méchants de Washington. Pour combattre cet adversaire, le gourou va se constituer un véritable arsenal de guerre. Sous ses ordres, la secte des Davidiens va se livrer à une lutte sans merci face au FBI, la police fédérale américaine. Quand le FBI survole le camp retranché en hélicoptère, à ce moment-là, il fait tirer à l'arme de guerre sur les hélicoptères. Un affrontement qui va se terminer en apocalypse. Soudain, j'ai entendu une voix qui venait d'en haut et qui criait « Mettez le feu !» Voici l'histoire tragique et sanglante de la secte des Davidiens et de David Koresh, le gourou qui se prenait pour Dieu. Épilogue dramatique du siège de la secte de Waco, Texas. Les bâtiments sont actuellement en feu et personne n'a vu sortir les 96 membres de cette secte, dont 17 enfants. 19 avril 1993. Ce jour-là, le monde entier est scotché devant son poste de télévision pour regarder ces images hallucinantes venues des états unis On peut y voir un ranch en proie aux flammes. Juste après avoir été pris d'assaut par des chars de l'armée américaine, dans la ville de Waco, au Texas. Là, on en voyait l'armée. C'est l'armée qui, qui a investi euh, le ranch avec des, des temps vraiment impressionnants, un tas de guerre. Quoi. La police donne l'assaut, mais avec des chars d'assaut. Enfin, Ce n'est pas un déplacement de, de notre raid à nous. Hein. C'est du gros. Euh, C'est le Vietnam. Hein. La cible du FBI, la police fédérale américaine, Près d'une centaine d'adeptes d'une secte, les Davidiens, ainsi que leur leader, un certain David Koresh. Depuis 51 jours, ils se sont retranchés derrière les murs de leur ranch de Mont Carmel, armés jusqu'aux dents. Un feuilleton que les spectateurs du monde entier dévorent chaque jour devant leur poste de télévision. Sur la fin, avec l'attaque par le FBI, puis l'incendie, en fait, c'est dans les derniers jours que l'histoire a commencé à apprendre en France et à être vraiment très importante. Une histoire dont l'issue fatale, un suicide collectif, et dont le bilan définitif, 82 morts dont 23 enfants, vont bouleverser et choquer le monde entier. Le siège de Waco s'est terminé par un désastre absolu. C'est quand même choquant de voir tout un groupe qui, sur ordre de son chef, de son leader, arrive à se suicider. Enfin, il n'y a eu que très très peu de survivants. À l'origine de ce scénario tragique digne d'un film catastrophe hollywoodien, la folie d'un seul homme, David Koresh, 33 ans, gourou de la secte des Davidiens. Au soir du 19 avril 1993, une question est alors sur toutes les lèvres. Comment ce sinistre individu a-t-il bien pu réussir à entraîner avec lui près d'une centaine de personnes dans une mort aussi atroce ?« 
Cette histoire commence le 17 août 1959 à Houston, la plus grande ville du Texas. C'est là que Bonnie Sue Clark, une adolescente de 14 ans, met au monde son premier enfant, Vernon Wayne Howell. Le père, Bobby Howell, abandonne le foyer alors qu'elle est encore enceinte. Ses parents étaient tous les deux des adolescents lorsqu'il a été conçu et ils ne se sont jamais mariés. Sa mère, Bonnie Sue Clark, était trop jeune et dans un état psychologique fragile. Elle l'a donc confié à sa grand-mère, qui l'a élevé pendant quelques années, avant que sa mère, quelques années plus tard, ne revienne le chercher. C'est donc une enfance assez chaotique. Lorsque Howell retourne vivre chez sa mère, il fait la connaissance de son demi-frère, Roger, mais aussi de son beau-père, Royal Man, avec lequel sa mère vient de se marier. Alcoolique et violent, il passe son temps à rouer de coups le jeune Vernon, donc il supporte mal la présence. Enfant battu, Howell commence alors à développer certains troubles de la personnalité. Il n'est pas très très doué en réalité, il est dyslexique, il a quelques, quelques petits défauts de personnalité. Il avait des difficultés d'apprentissage. Certains pensent en effet qu'il était dyslexique. Et il est d'ailleurs allé dans un établissement scolaire spécialisé où il a été persécuté par ses camarades qui le surnommaient Spoutnik en référence à son hyperactivité. Quand il était en CE1 ou en CE2, il faisait partie d'une classe spéciale pour les enfants en difficulté et au moment de la récréation, les autres gosses lui tournaient régulièrement autour en criant « Voilà la tardée, voilà la tardée ». Rejeté par ses camarades de classe, mais aussi par son beau-père, les troubles de la personnalité du jeune Vernon Howell commencent à s'aggraver. Timide et complexé, il s'isole de plus en plus. Certains racontent qu'il aurait été agressé sexuellement à l'âge de 5 ans. Il a vraiment connu une enfance difficile. Et puis, il a commencé à s'intéresser à la religion lorsque sa mère l'a emmené à la messe dans une église des adventistes du 7e jour. Il a baigné dans son enfance dans un milieu très religieux. Les sens évangélistes hein, sont les les adventistes du septième jour. Et très vite, euh, il va basculer véritablement dans une forme de religiosité extrême. Quoi. Il était bourré de complexes, mais il a réussi à les surmonter grâce à une capacité hors du commun à mémoriser les saintes écritures. Comment y est-il parvenu alors qu'il était dyslexique Difficile à dire. Mais il avait certainement un don particulier qui lui a permis, dès l'âge de 12 ans, de connaître par cœur le Nouveau Testament de la Bible. Grâce à la religion, Vernon Howell reprend peu à peu confiance en lui. Il se met alors à rêver d'une vie meilleure, une vie où il serait admiré et apprécié à sa juste valeur. Pour plaire aux filles, l'adolescent chétif commence à faire de la musculation. Il apprend même à jouer de la guitare et se met à composer ses propres chansons. À l'époque, il s'intéresse à la musique et il rêve de devenir une rockstar. C'est d'ailleurs un très bon guitariste et il chante plutôt bien. Alors il décide de partir s'installer à Los Angeles pour tenter sa chance à Hollywood et devenir une vedette. Mais il va rapidement déchanter. C'est quelqu'un qui effectivement a du mal à trouver sa voix. Il va essayer la musique. Et ça ne va pas lui réussir. Malgré cet échec, Vernon Howell ne perd pas espoir. Il a la conviction qu'un destin glorieux l'attend. Puisque le monde de la musique refuse de lui ouvrir ses portes, il va se tourner vers son autre passion, la religion. Grâce à sa connaissance des Saintes Écritures, il espère trouver un moyen de se transcender et de satisfaire son besoin de reconnaissance. Il y a une espèce de vie au départ, pleine de difficultés, qui amène cet individu assez narcissique à se dépasser et à montrer qu'en en fait, il a un destin qui dépasse de très très loin le destin qu'il aurait pu avoir s'il avait réussi comme banquier, comme n'importe quel métier. Un jour de 1981, un membre de l'église adventiste du 7e jour qu'il fréquente assidûment avec sa mère lui parle d'une congrégation dissidente installée dans la petite ville de Waco, à 200 km au nord-ouest de Houston. 
Ils se font appeler les Davidiens. Pour comprendre les Davidiens, euh, il faut partir de l'église adventiste euh, du septième jour. L'église adventiste du septième jour est une église millénariste, en ce sens qu'elle attend le retour proche du Christ jusqu'aux années 1860, époque à laquelle la dirigeante Ellen White les a amenés à un comportement plus ouvert au monde et moins sectaire. Les Davidiens, c'est un exemple de réaction intégriste, c'est-à-dire un exemple de secte qui n'accepte pas l'assagissement, qui continue à, à maintenir une mentalité d'hostilité au monde ambiant. En 1955, lorsque Victor Outef, le fondateur de cette secte dissidente, meurt d'une crise cardiaque, c'est sa femme Florence qui prend sa succession à la tête des Davidiens. Elle est alors persuadée que la fin du monde est imminente. Elle a livré sa propre interprétation de la Bible dans laquelle elle prévoyait que la fin du monde aurait lieu en avril 1959. À ce moment-là, tous les Davidiens de par le monde se sont rendus à Waco. Ici, aux États-Unis, ça a même fait la couverture de Time ou de Life magazine. Elle a vraiment réussi à les convaincre que la fin du monde était arrivée. Ils ont donc vendu tout ce qu'ils possédaient et lui ont donné tout leur argent pour avoir le droit de la rejoindre. Mais quand ils ont réalisé que ce n'était pas vraiment la fin du monde, beaucoup de Davidiens ont quitté la secte. Cette prophétie apocalyptique avortée va décrédibiliser les Davidiens pendant près de deux décennies. Pourtant, à la fin des années 70, sous l'impulsion de Lois Roden, sa nouvelle chef spirituelle, la secte recommence à faire parler d'elle. Vernon Howell est alors séduit par le discours de ce mouvement religieux intégriste qui attend la fin du monde et le retour prochain du Messie. Ce concept du retour d'un prophète en chair et en os l'a tout de suite séduit. Alors il a pris sa voiture et il s'est rendu à Waco pour rencontrer cette Lois Roden. Elle l'a tout de suite aimé et elle l'a pris sous son aile. Par la suite, ils sont même devenus amants. C'est à cette époque qu'il est devenu un membre à part entière de la secte des Davidiens. Et au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus influent au sein de ce groupe religieux qui avait jusqu'alors eu une existence plutôt pacifique. Il a été poussé par Lois Rodden, qui elle-même était une femme gentille, sans histoire et qui n'avait jamais causé le moindre problème à Waco. Chez les Davidiens, Vernon Howell est comme un poisson dans l'eau. Il connaît la Bible par cœur, c'est un orateur de talent, il est charmeur, charismatique, et en plus il plaît aux femmes. Un personnage qui est tout à fait extraordinaire, hein, qui, est, qui, est un, qui est un gourou très charismatique, plutôt beau mec. Il a une espèce d'aura, d'influence considérable. Il était profondément narcissique, mais aussi très charismatique. C'était un excellent orateur qui pouvait citer de mémoire n'importe quel passage de la Bible qu'il connaissait par cœur. Et puis il plaisait aussi beaucoup aux femmes. Effectivement, il a un aspect on peut le trouver séduisant, hein, et il en joue. Donc euh, ça facilite le, le, le côté mise en confiance de tout le monde. Il est dynamique et il s'inscrit dans une vision euh, américaine. C'est Hollywood, hein, chewing-gum, il a ce côté-là, hein, il est clinquant. Rapidement, Vernon Howell devient la coqueluche des Davidiens. Encouragé par Lois Roden, il commence à faire des sermons. Sa connaissance des textes bibliques lui valent le succès et l'admiration. Le petit garçon mal dans sa peau est devenu un jeune homme sûr de lui, et ses ambitions sont sans limite. Il commence à livrer sa propre interprétation de la fin du monde et il affirme être le seul à vraiment comprendre la Bible parce qu'il aurait eu une illumination. Et c'est pour cela qu'il se considère comme une figure messianique, comme un prophète en quelque sorte. Il est prêt à tout pour prendre la mainmise sur, sur ce mouvement qui, qui va devenir son mouvement, le Davidien. À la mort de Lois Roden en 1986, Vernon Howell est plus que jamais persuadé d'avoir une destinée divine et il se voit déjà remplacer celle qui fut sa maîtresse et son Pygmalion au sein de la secte des Davidiens. 
mais c'est sans compter sur un rival qui le déteste. George Roden, le fils de Loïs, qui n'a pas l'intention de le laisser prendre le pouvoir. Cette histoire, c'est un truc qui s'est passé entre Vernon Noel et moi. George est jaloux de Vernon Noel parce qu'il est plus populaire que lui. Les gens aiment sa façon d'être et son enthousiasme. Résultat, la situation va vite dégénérer. Il va y avoir un duel de flingues et Vernon Noel va être obligé de s'enfuir du ranch. Il s'enfuit dans un bled qui s'appelle Palestine avec 25 adeptes. Là-bas, ils dorment dans des tentes et dans des bus. Il n'y a même pas l'eau courante. Devenu maître du ranch de Waco, George Roden se proclame nouveau gourou des Davidiens. Mais Vernon Noel, qui refuse de vivre dans des conditions insalubres, décide de revenir pour se venger. Au cours d'un second duel, il va prendre le dessus sur son rival et même le blesser à la main. Il a eu quelques problèmes, car il y a eu un second affrontement très violent à l'arme à feu. L'idée, c'était de décider de qui allait devenir le leader des Davidiens. David Koresh a été jugé pour tentative d'assassinat. Il a été acquitté par le jury et il est revenu pour reprendre le contrôle du ranch. George Roden hors circuit, Vernon Noel est désormais le seul maître après Dieu. Il décide de changer de nom. Les adeptes de la secte devront l'appeler David Koresh. C'est des références bibliques. David est en référence au roi David, qui est vraiment la référence des rois d'Israël et notamment l'ancêtre de Jésus. Koresh, alors les historiens ont plutôt l'habitude de l'appeler Cyrus, c'est un nom latinisé. Et son véritable nom iranien, c'est Kourash. C'est le fondateur de l'Empire perse. C'est la traduction de Cyrus, le roi perse, qui a permis aux, aux Juifs de traverser Babylone et de retourner sur leur terre ancestrale. Donc vous voyez, il y a toute cette dimension. Il se raccroche au texte biblique lui-même et il revendique être aussi un prophète, en réalité un, un messie. David Koresh est maintenant le chef spirituel des Davidiens et il règne en maître sur des adeptes qui sont convaincus qu'il est réellement la réincarnation de Jésus-Christ sur Terre. Tous ceux qui faisaient partie du cercle restreint de David Koresh, qu'ils soient ses lieutenants ou de simples adeptes, étaient littéralement convaincus qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ. Ces gens vont évoluer effectivement euh, sous une domination totale, sous une emprise mentale totale, étant persuadé que David Koresh est le nouveau Messie. Et il inscrit l'ensemble des adeptes dans cette idée-là qu'ils font partie des élus, ceux qui ont été choisis par le nouveau Christ qu'il est. Il ne se limite pas à 12, il en, il en prend davantage. Et le discours de David Koresh commence à se faire entendre bien au-delà des frontières du Texas. De nouveaux adeptes venus des quatre coins de la planète rejoignent la secte, persuadés que le Messie est enfin revenu sur Terre. Je suis ici pour découvrir la vérité. Mais c'est quoi la vérité Vous devez le découvrir par vous-même. Moi, ce que je veux, c'est connaître la vérité. Si jamais David est la bonne personne et qu'il m'aide, que Dieu le bénisse. Parmi ces nouveaux fidèles, il y a Graham Craddock, un Australien. Il a 25 ans lorsqu'il rejoint les Davidiens en 1987. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui interprète aussi bien la Bible que David. Est-ce qu'il est le fils de Dieu Oui. Aujourd'hui, près de 30 ans après l'apocalypse de Waco, Graham Craddock croit encore au statut divin de David Koresh et même à sa résurrection prochaine. Tout ce qu'il a été amené à faire, c'est parce que Dieu le lui avait demandé. Une fois qu'on a eu cette expérience de la manipulation, l'expérience de l'emprise, cette expérience-là demeure, on ne peut pas la gommer. Cette expérience-là laisse des traces. Et l'expérience que vont vivre les adeptes de la secte des Davidiens sous l'ère de David Koresh ne va pas vraiment ressembler au paradis sur Terre. Entre les murs du ranch de Mount Carmel à Waco, le gourou règne en maître absolu. Il est l'envoyé de Dieu sur Terre, il est le seul à pouvoir interpréter sa parole. Il prétendait posséder les clés, en référence à l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. 
ce qui signifiait, selon lui, qu'il était le seul à pouvoir interpréter la parole de Dieu dont il avait compris la prophétie au cours d'une vision. Et tous ceux qui ne seraient pas à ses côtés au jour du jugement dernier seraient détruits. Koresh passe son temps à annoncer l'arrivée du jugement dernier, une prophétie apocalyptique dont le gourou se sert pour terroriser ses adeptes et les maintenir sous sa coupe. Il les épuisait en leur faisant subir des séances de lecture de la Bible, des séminaires, des sermons qui pouvaient durer 14 heures d'affilée. Au fur et à mesure, les sessions étaient de plus en plus longues. Vers la fin, elles ne commençaient plus le soir comme au début, mais ça démarrait le matin et ça pouvait durer jusqu'à 10 heures le lendemain matin suivant. Résultat des courses, nous étions tous épuisés. Je me souviens un soir, il y avait au moins 25 personnes dans la pièce qui avaient fini par s'endormir. Des sermons interminables durant lesquels Koresh interdit formellement à ses disciples de dormir ou même simplement de faire une pause et gare à celles ou ceux qui oseraient se plaindre. Celui qui contredit la parole du maître, David Koresh en l'espèce, celui qui n'accepte pas ses, ses règles de vie, qui sont très dures aussi, il est exclu du groupe, voire même quelquefois éliminé du groupe. Hein. Et donc on a affaire à véritablement des, des personnalités dictatoriales, au sens euh, aucune contradiction possible, une obéissance absolue. Il a pris le leadership faisant vivre les gens sous sa coupe et en fait exerçant, euh, comme tout bon seigneur d'une époque féodale, un droit du cuissage. Car désormais, toutes les femmes appartenant à la secte des Davidiens deviennent les objets sexuels de David Koresh. Il en dispose comme bon lui semble. Il a séparé les hommes et les femmes, y compris les couples mariés. Les maris n'avaient pas le droit de coucher avec leurs propres femmes. Et le seul dans l'enceinte du ranch qui avait le droit d'avoir des relations sexuelles avec qui il voulait, c'était David Koresh lui-même. Toutes les femmes lui appartiennent, veulent l'exclusivité des relations sexuelles avec les femmes de son mouvement. Il aura aussi des relations sexuelles avec des mineurs. Donc pareil, il n'y a plus de limites. Il faut bien se rendre compte que ces enfants-là ont leurs propres parents dans le groupe. Comment faire pour que les parents ne se révoltent pas ben, Ça ne peut se faire que si vous avez mis en place toute la mécanique de l'emprise. Malgré la polygamie, ou pire encore, les actes pédophiles, les Davidiens refusent de condamner ou même de critiquer David Koresh. Il est intouchable. Son statut divin lui donne tous les droits. Pour moi, accuser David Koresh de pédophilie, cela revient à accuser Dieu en personne d'être un pédophile. Lorsqu'il commettait un péché, il se justifie en disant « Ok, je ne suis pas comme Jésus, je suis un nouveau genre de Messie, une sorte de Messie pécheur, mais ne vous y trompez pas, je parle au nom de Dieu, et si vous vous dressez contre moi, vous vous dressez contre Dieu. » Pour justifier ses dérives auprès de ses adeptes, Koresh ne recule devant aucun mensonge. Il invente même des histoires abracadabrantes. Les abus sexuels que Koresh a pu commettre ne s'expliquent que parce que les parents de ces enfants étaient persuadés qu'il y avait une transmission d'énergie qui faisait monter leurs enfants de niveau vibratoire. Il était certain qu'il était là pour être le nouveau Christ qui allait régénérer l'humanité. On est dans quelque chose d'aberrant, de fou, de réellement. Hein. Mais pour l'adepte, c'est le réel qui a remplacé la réalité extérieure. Donc il n'y a plus à protéger l'enfant. Le protéger de quoi Le protéger de l'acte d'amour sublime, supérieur, que ce Dieu sur terre est en train de leur donner. C'est plus un abus. Mais si les Davidiens choisissent de fermer les yeux et d'adhérer aux mensonges de leur chef spirituel, les membres de leur famille qui ne font pas partie de la secte commencent à alerter le monde extérieur au sujet des crimes commis par le gourou. C'est le cas de David Jewel. À l'âge de 11 ans, sa fille Kiri, dont la mère fait alors partie des Davidiens, est violée par David Koresh. Il pouvait se montrer très brutal et violait régulièrement des enfants. Il a violé Kiri Jewel alors qu'elle n'avait que 10 ou 11 ans. Et le pire, c'est qu'il s'en vantait. En 1995, Kiri Jewel raconte le viol dont elle a été victime devant un tribunal. Les détails sont sordides. 
Il m'a embrassé, puis il est allé s'asseoir sur le lit et m'a allongé. Il a alors pris son pénis dans sa main, puis il s'est mis à le frotter contre mon vagin pendant qu'il m'embrassait. Je savais que j'allais y passer et je m'étais préparée, alors je me suis laissé faire et j'ai fixé le plafond. Je n'avais jamais appris à embrasser quelqu'un. J'étais tellement effrayée. Au début des années 90, alors que Koresh est à l'apogée de son règne au sein des Davidiens, les rumeurs qui circulent au sujet de la secte attirent l'attention de Martin King, un journaliste australien. Il décide d'enquêter. Nous sommes venus ici à Waco, au Texas, à la suite de plusieurs accusations très graves portées par d'anciens disciples contre Vernon Howell, alias David Koresh. Il raconte des choses terribles au sujet de cet homme qui prétend être le Messie. Après de longues et âpres négociations, Koresh, qui veut faire taire les rumeurs et donner une meilleure image de lui, finit par accepter le reportage. Martin King, son preneur de son et son caméraman, sont donc autorisés à pénétrer à l'intérieur du ranch de Mount Carmel, sous très haute surveillance. Avant d'entamer le tournage, les adeptes sont briefés par leur gourou. Il faut donner une image positive et la plus normale possible de la communauté des Davidiens. Pendant deux jours, les portes du ranch de Waco sont donc ouvertes. Et d'entrée de jeu, Koresh annonce la couleur. Il est le Messie. Concert ou bien sermon, Koresh se livre alors à une véritable opération de communication. There's ex-drug addicts here. Uh-uh. No, it wasn't the welfare that got them off of it. It wasn't the Christian philosophies. It was some facts. You know, you got to sometimes take people and throw up on you. Koresh tente de se donner le beau rôle. Mais la mission séduction ne fonctionne pas. Le journaliste australien refuse de rentrer dans son jeu et il n'hésite pas à poser les questions qui fâchent. Face aux rumeurs de viol et de pédophilie, le gourou nie en bloc, mais le malaise est palpable. I think the girl's name was Aisha. Yeah, were her parents there? The parents were there. Did you do it? No, I didn't do it. À la fin du tournage, Martin King aborde un autre sujet particulièrement délicat. Les rumeurs qui courent au sujet d'un arsenal de guerre que la secte des Davidiens aurait constitué et qui serait entreposé dans un hangar. And a lot of people say he's got guns. That makes him bad. That makes him a cult. You have guns? Yeah, we have some. Can you show me? Uh, in some of the houses, you know. Well, can we see that? Is that okay? Well, I guess if you want. <laughs> you know. Now, it makes nobody's business whether we have a gun or not at this place. Finalement, face aux questions insistantes du journaliste, Koresh décide d'assumer et même de se justifier. They come in here with a gun. And they start shooting at us. What would you do? Tell me. Be realistic. This is America. This is not Australia. This is not Europe. This is not where a country overthrows a bunch of people, takes away their weapons, so that the people cannot argue any issues. Our Constitution states that every citizen in America has the right to rebuttal their government. Le Texas, c'est un endroit très, très, très étonnant aux États-Unis. C'est un État qui a une forte identité régionale. Il y a cette expression extraordinaire qui s'appelle « Don't mess with Texas euh, ».« N'emmerdez pas le Texas ». En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a une forte identité, plus la dinguerie des armes à feu. Hein, les armes à feu font partie 
de la culture américaine, mais encore plus au Texas, où il y a quand même encore toujours cette ambiance de, de western. Mais si les armes à feu sont un sujet aussi sensible pour David Koresh, c'est parce qu'il sait que la police soupçonne la secte des Davidiens de se livrer à un trafic d'armes pour pouvoir se financer. Il s'intéresse de plus en plus aux armes à feu et commence à faire du trafic pour gagner de l'argent. Le trafic d'armes lui permet d'avoir des ressources, effectivement, mais un organisme américain chargé justement du contrôle des armes, informé de ce que le groupe des Davidiens accumulerait des armes, voire transformerait des armes semi-automatiques en armes automatiques, ce qui est interdit quand même dans la législation américaine, et décide d'aller faire une inspection. Mais ce que les autorités américaines ignorent encore, c'est que si David Koresh s'est constitué un véritable arsenal de guerre, ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent. Il a une autre idée derrière la tête. Il a théorisé le fait que cette accumulation d'armes n'avait rien à voir avec de la paranoïa et que cela s'expliquait par la venue très prochaine de Satan qui allait s'en prendre à eux. Il croyait que le septième saut allait bientôt s'ouvrir et que cela allait marquer le début de la fin du monde, que l'apocalypse commencerait par un affrontement avec le gouvernement des États-Unis, que cette fois, cela ne se produirait pas sur les terres d'Israël, mais à Waco, au Texas. À partir de la fin de l'année 1992, David Koresh, qui sait que les taux se resserrent autour des Davidiens et qu'ils sont dans le collimateur de la police, commence à préparer ses adeptes à un potentiel affrontement. Les Davidiens ont commencé à subir des entraînements pour apprendre à tirer et à manier les armes à feu. Toujours dans cette idée qu'ils étaient les soldats de Dieu et qu'ils avaient une destinée. Chaque soir, après l'entraînement, dans des sermons de plus en plus violents, Koresh conditionne ses disciples. Ils doivent se préparer pour l'arrivée imminente de l'Apocalypse. Il nous expliquait que nous allions bientôt nous faire attaquer et que Dieu lui avait dit que nous devions nous tenir prêts à nous défendre. Pour Koresh, c'était vraiment le signal que la fin du monde allait commencer et que c'était aux Davidiens de donner le signal de la fin du monde. Donc le simple fait qu'on commence à, à s'intéresser à eux, ça a fait qu'il fallait résister parce que la résistance aux autorités américaines, c'était l'acte qui aurait dû déclencher l'apocalypse. Pourtant, Lorsque l'ATF, l'agence fédérale en charge de la lutte contre le trafic d'armes aux États-Unis, se rend au ranch de Mount Carmel le 28 février 1993, il ne s'agit ni d'un assaut, ni même d'une attaque. Ils viennent simplement interpeller David Koresh et perquisitionner le ranch. Un des jeunes que j'ai déprogrammé a été interrogé par les agents de l'ATF et ils se sont servis de son témoignage pour obtenir un mandat d'arrêt contre David Koresh pour violation de la législation sur les armes. Donc, euh, ayant eu vent euh, par différents euh, anciens adeptes qui avaient effectivement euh, beaucoup d'armes qui s'accumulaient, il était normal que les autorités américaines euh, aillent voir ce qui se passe. Mais alors qu'ils arrivent au ranch de Mount Carmel, les 76 agents de l'ATF sont loin, très loin d'imaginer l'accueil qui va leur être réservé. La veille au soir, Koresh a été prévenu par son beau-frère, David Jones, de l'imminence d'un raid sur le ranch de Waco. Cette info, il l'a apprise de la bouche d'un caméraman travaillant pour une chaîne d'information. Une maladresse qui va avoir des conséquences dramatiques. Grâce à ce tuyau, ils ont donc eu vent de l'assaut qui se préparait et du fait que les policiers s'apprêtaient à arrêter David Koresh et à saisir toutes les armes à l'intérieur du ranch. Résultat, au moment où les agents de l'ATF sont arrivés, les Davidiens, devenus soldats de Dieu, s'étaient barricadés et ils les attendaient de pied ferme. 
Lorsque les hommes de la TF s'apprêtent à investir le ranch vers 9h45 du matin, Koresh et ses disciples les attendent de pied ferme. L'agence FTA, chargée du contrôle des armes, va se présenter avec un mandat. Et là, réaction irrationnelle de David Koresh. Ça, vraiment, ça a été une surprise totale de la part de ces agents fédéraux. Ils ripostent par arme à feu et ils vont abattre plusieurs agents de, ce, de cet organisme FTA. Et à partir de là, c'est le basculement dans l'horreur. Ça tirait de partout. On aurait dit une averse de grêle. On ne savait plus où donner de la tête. Je me souviens avoir sorti mon fusil. Il faut essayer d'imaginer une fusillade de près d'une heure. Ça a été extrêmement intense. Quatre agents de l'ATF ont été tués, 20 autres ont été blessés. Ça a été le pire jour de l'histoire de cette agence fédérale. Devant le ranch de Waco, c'est le chaos absolu. La situation est totalement hors de contrôle. Mais à l'intérieur du bâtiment, c'est également la panique. Les agents de l'ATF viennent de riposter et les membres de la secte ont été durement touchés. Il y a eu six Davidiens qui ont été tués. Quant à David Koresh, il a été blessé deux fois, une balle dans la hanche et une autre au poignet. Koresh est blessé et les Davidiens craignent désormais pour la vie de leur maître. Wayne Martin, l'un des bras droits du gourou, lance alors un appel au secours à Larry Lynch, le shérif du comté voisin. Lynch réussit à obtenir un cessez-le-feu auprès des responsables de l'ATF. Mais après plus de deux heures d'une guérilla sans merci, le bilan de cette opération catastrophique est particulièrement lourd. Très vite, l'ATF se retrouve sous le feu des critiques pour sa gestion calamiteuse des événements. La première tentative de perquisition dans cette ferme des Davidians a été une opération vraiment ratée et qui, a, qui a conduit au pire. Cette secte, elle était implantée depuis très longtemps à cet endroit-là, depuis les années 30. Donc elle faisait partie du paysage. Et les flingues, les, les armes à feu aux États-Unis, qu'elles soient automatiques ou non, ça fait aussi partie de la tradition locale. Donc s'attaquer à un endroit comme ça, qui est, qui est établi, c'était vraiment une erreur. C'était effectivement, je pense, moi, sous-estimer totalement euh, le jusqu'au boutisme de ces gens-là. Sous-estimer cette psychologie humaine de ces groupes euh, extrémistes, religieux, qui préféraient la mort que de se rendre. Peut-être eu un manque de doigté, un euh, manque d'analyse psychologique, et le sentiment de forteresse assiégée par ce monde mauvais n'a pu que croître. Et là, Corée a pu démontrer à ses adeptes qu'effectivement, ce monde extérieur était mauvais et voulait les détruire. Et qu'il n'y avait qu'une solution, c'était se défendre. Le nouvel ennemi auquel David Koresh et ses adeptes vont devoir se mesurer est d'un tout autre calibre. C'est le FBI, l'élite de la police aux états unis Un adversaire particulièrement coriace. Le fiasco de l'opération de l'ATF les a totalement discrédités. Résultat, le dossier a été confié au FBI. Dans le cadre de la guerre des polices américaines et de la guerre des polices fédérales, le FBI a dit « Nous, on est la vraie police, on va vous montrer ce qu'on sait faire. » Parmi les agents fédéraux appelés à la rescousse pour gérer la situation à Waco, il y a Bob Ricks, porte-parole du FBI chargé des négociations avec David Koresh, et Mike Rayfield, agent spécial en charge de la supervision des opérations sur le terrain. On nous a informé qu'il y avait un problème à Waco, au Texas. 
C'était à environ 3 heures et demie de route de notre QG à San Antonio. On pensait que l'opération ne durait que 3 ou 4 jours maximum. Alors j'ai fait mes bagages pour 3 ou 4 jours. Je me souviens d'être rentré chez moi après 51 jours avec toujours cette même petite valise. Quand le FBI est arrivé à Waco, on aurait cru un véritable champ de bataille. Lorsque nous avons eu pour mission d'entamer des négociations avec eux, notre premier réflexe a été d'essayer de comprendre à qui nous avions affaire. Le FBI ignore tout ou presque de cet adversaire au profil singulier. Quant au grand public, il découvre alors cette secte des Davidiens et leur gourou David Koresh en regardant la télévision, où cette histoire fait les gros titres des JT. Une fusillade nourrie a alors opposé les agents fédéraux aux membres de la secte, comme au cinéma, mais ce n'était pas du cinéma. L'étrange gourou d'une secte au Texas qui tire le premier et qui prétend être Jésus. Les officiels en charge des pourparlers ont précisé qu'il s'agissait de négociations tripartites entre le FBI, David Koresh et Dieu. À cette époque, le journaliste Jérôme Godefroy est correspondant aux états unis pour la station de radio RTL. C'est lui qui est chargé de couvrir cette affaire. À ce moment-là, on commence à en parler tous les soirs dans les, dans les journaux télévisés et en permanence sur les, sur les chaînes d'info continue. Bonsoir, ça s'est passé à Waco, au Texas. Les membres d'une secte religieuse dont le gourou affirme être Jésus-Christ se sont retranchés dans leur ranch lourdement armés. Il y a très peu d'informations. Euh, on est dans le blackout. Tous les médias, les médias américains, les médias étrangers, on ne sait pas grand-chose. Il y a des conférences de presse euh, assez vaseuses euh, des autorités et du FBI, mais, mais en fait, on n'apprend pas grand-chose. Et puis, ils n'ont pas intérêt aussi, les officiels, à parler trop. Sa mère le décrit comme un fanatique religieux. On a aussi appris qu'il avait tiré sur un de ses disciples qui s'était aventuré dehors, croyant que c'était un policier qui essayait de s'infiltrer. Si le FBI évite de divulguer trop d'informations, c'est parce qu'ils viennent d'entamer des négociations particulièrement délicates avec David Koresh. Leur but Convaincre le gourou de la secte des Davidiens de déposer les armes et de se rendre. Dès le départ, les négociations portent leurs fruits. Au début, Koresh s'est montré raisonnable en laissant partir des gens presque tout de suite. C'était vraiment très encourageant car, en général, les négociations mettent beaucoup de temps à aboutir. C'est un processus lent et très progressif. Petit à petit, on obtient de plus en plus, avec toujours l'espoir qu'ils finissent par céder. Au total, ce sont 18 enfants qui vont être libérés et sauvés des griffes de la secte. Des premiers résultats encourageants, mais hélas, le FBI ne va pas tarder à déchanter. Car les négociations vont commencer à s'enliser lorsque David Koresh décide de faire du chantage aux autorités américaines. Donc, il va s'installer un siège qui va durer très longtemps. 51 jours où on va essayer de dialoguer. Il y aura effectivement euh, des exigences qui seront... Euh, Émise par David Koresh. Les agents du FBI ont accepté toutes les exigences de David Koresh que ce soit pour de la nourriture, ou bien lorsqu'il a réclamé une machine à écrire, ou encore pour la diffusion de ses sermons sur les ondes de la radio nationale. David Koresh commence par exiger que soient diffusées de petites vidéos, filmées à l'aide d'une caméra prêtée par le FBI. Sur ces images, on peut le voir se mettre en scène avec ses enfants qu'il a refusé de libérer. Son objectif Donner de lui une image sympathique et se faire passer pour une victime. Hey, 
Who's treated you good? David. David Koetsch se met en scène et il se filme. Et il a ce besoin d'avoir des images qui le montrent. Et je suis persuadé qu'il regardait les images, qui lui renvoyaient euh, la certitude qu'il était devenu un autre que ce petit enfant malheureux qu'il était au départ. Et il avait réussi. Il s'est inscrit dans une réussite qui allait au-delà d'une simple réussite terrestre. Être pris comme interlocuteur, c'est du pain béni pour lui. C'est du pain béni, c'est euh, regarder euh, l'Amérique entière euh, me regarde. C'est vraiment la valorisation du personnage. David Koresh veut être célèbre, en réalité. Euh, il est narcissique au point de vouloir accéder à une célébrité mondiale. Donc il va commencer à euh, demander à ce que soient diffusées sur les antennes, les radios des États-Unis, euh, ses prêches, ses sermons. Ils finiront par accepter. Et donc il sera diffusé effectivement sur, euh, sur les antennes pour expliquer ce qu'est réellement le monde, ce que lui représente, etc. Après les vidéos, après les sermons radio, Koresh impose une nouvelle exigence, encore plus délirante que les précédentes. Koresh dit qu'il ne se passerait rien tant qu'il n'aurait pas fini d'écrire un livre sur la fin du monde, sur l'apocalypse. Et bon, ça aurait pu durer je ne sais pas combien de temps pour écrire un livre. Quand David Koresh a expliqué qu'il accepterait de se rendre, lorsqu'il aurait enfin déchiffré les sept sceaux de l'apocalypse de Saint-Jean, ils ont alors envoyé des bus pour pouvoir embarquer les personnes qui sortiraient du ranch. Finalement, Koresh a prétendu avoir reçu un contre-ordre de Dieu, lui disant qu'il devait attendre. Pendant plus d'un mois, David Koresh va jouer au chat et à la souris avec le FBI et leur imposer une véritable guerre des nerfs. 51 jours de siège, c'était très long. Toutes les nuits, on faisait tourner des moteurs, des bruits pour les empêcher de dormir, les affaiblir. Est-ce que c'était la bonne méthode Dans toute cette histoire, le FBI s'est montré très raisonnable. Mais David Koresh, de son côté, a passé son temps à ne pas respecter ses engagements. Il passait son temps à leur dire « si vous faites ceci, je sors, si vous faites cela, je sors ». Mais au bout du compte, il ne sortait jamais. Lors de notre dernier échange avec Koresh, il a déclaré qu'il venait juste de recevoir un message de Dieu qui lui demandait d'attendre. L'équipe en charge des négociations a alors essayé de le convaincre de tenir ses promesses et de se rendre immédiatement. Mais Koresh a refusé de s'exécuter et précisé qu'il ne respecterait ses engagements qu'après avoir reçu de nouvelles instructions de Dieu. Après une cinquantaine de jours, la situation est devenue ingérable. Les autorités américaines se trouvent dans une impasse. Ça a pris du temps, mais le FBI a fini par en arriver à la conclusion que Koresh n'était pas quelqu'un de fiable et qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir ses promesses. Je crois que David Koresh savait dès le départ qu'il ne sortirait jamais. Certaines théories affirment qu'il ne voulait surtout pas aller en prison car il craignait par-dessus tout de se faire sodomiser. Je me souviens très bien de cette histoire. Ça faisait 27 jours que plus personne n'était sorti du ranch. Plus ça allait et plus le langage employé par David Koresh devenait menaçant. Le FBI commence alors à envisager l'éventualité d'un assaut sur le ranch. Mais le fiasco de l'opération menée par l'ATF un mois plus tôt et le ton de plus en plus agressif de Koresh rendent la situation particulièrement délicate. Quand le FBI survole le camp retranché en hélicoptère pour prendre des photos, pour voir comment était la configuration de Waco, à ce moment-là, il fait tirer par l'arme de guerre sur les hélicoptères. Là, il y a un passage à l'acte, il dépasse toutes les bornes. Enfin, il avait déjà tué quatre personnes pratiquement deux mois avant. Il attaque maintenant le, le FBI. C'est ce qui met le feu aux poudres dans tous les sens du terme. C'est à Bill Clinton, qui est alors président des États-Unis, que revient la lourde tâche de prendre une décision. Mais le chef de l'exécutif hésite 
Ils craignent une nouvelle tuerie. La première question que je leur ai posée, c'est « Pourquoi maintenant ?» Ça fait sept semaines qu'on attend. Pourquoi maintenant Le contexte politique, il est très particulier. Nous sommes au tout début de l'administration Clinton. Clinton est élu en novembre, mais il prend possession de la Maison Blanche fin janvier. Cette histoire de Waco, elle éclate fin février. Donc il y a un mois euh, à peine entre les deux événements et c'est un mois de tâtonnement total hein, parce que l'administration Clinton est une administration jeune, nouvelle, euh, un peu confuse et, 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 et un peu bon, maladroite. Malgré ses appréhensions, Bill Clinton finit par trancher. À un certain moment, il a bien fallu prendre une décision qui a été euh, avalisée par le président Bill Clinton, c'est-à-dire de donner la soupe. C'est passé par Clinton, peut-être pas directement, mais parce qu'il euh, y avait aussi Janet Reno, la ministre de la Justice, qui, aux États-Unis, supervise toutes les agences fédérales de police, dont les FBI. Janet Reno, la ministre de la Justice, a dû faire face à une énorme pression. Imaginez, c'était le siège le plus long de l'histoire du FBI. Un siège qui a déjà coûté plus de 11 millions de dollars aux contribuables américains. La pression est telle que le 19 avril 1993, Janet Reno donne finalement le feu vert aux forces du FBI pour passer à l'action. Au 51e jour, le gouvernement a donné son aval pour qu'on envoie des chars de l'armée. En fait, leur plan consistait à disperser du gaz lacrymogène un peu partout à travers le ranch. L'idée, c'était de les asphyxier et de les forcer à évacuer les lieux. Une fois dehors, ils devaient être arrêtés. Pour pouvoir diffuser le gaz sans risquer de se faire tirer dessus, le FBI fait appel à l'armée. Leur mission Défoncer les murs des bâtiments se trouvant à l'entrée du ranch avec des chars d'assaut pour créer des brèches. Les images de cette opération ressemblent à s'y méprendre à une scène de guerre. Je me souviens que nous étions à l'intérieur de ces énormes machines de guerre dont nous nous servions à la fois pour nous protéger, mais aussi pour disperser le gaz lacrymogène. Le FBI défonce le ranch avec des, des temps vraiment impressionnants, un temps de guerre, quoi. en Texas, en aux états unis enfin, c'est impensable. Mais une fois de plus, la réaction de David Koresh et des Davidiens va prendre tout le monde de court. Graham Craddock, qui se trouve à l'intérieur du ranch à ce moment crucial, se souvient parfaitement de l'ordre que le gourou va donner à ses disciples. Je me souviens d'avoir vu quelqu'un dans la chapelle qui tenait un bidon d'essence et qui en aspergeait un peu partout sur le sol. Juste après, j'ai entendu une voix qui venait d'en haut et qui ordonnait de mettre le feu. Courage qui avait des stocks de carburant donne l'ordre de mettre le feu à tout ça. Le feu a pris à plusieurs endroits euh, du ranch, simultanément. Donc ce sont des incendies volontaires. Le ranch est maintenant en proie aux flammes. Waco est devenu l'enfer sur Terre. Graham Craddock, l'un des rares survivants de cette horreur, se souvient parfaitement de ce jour qu'il a pensé être son dernier. For me, ce que je craignais le plus, ce n'était pas de mourir, mais plutôt comment j'allais mourir. Certaines morts sont rapides, d'autres sont lentes et douloureuses. Moi, je voulais mourir tout de suite. Pourtant, malgré sa foi en David Koresh et son envie d'en finir rapidement, Graham Craddock ne va pas obéir à l'ultime commandement de son gourou. 
Quand j'ai entendu le bruit de toutes ces armes à feu, j'ai d'abord pensé que les gens étaient en train de se suicider. Puis j'ai entendu quelqu'un crier. C'était un homme avec la voix au perché qui disait « Tirez-leur dessus !» Courage demande aux adeptes de se suicider, de se tirer dessus mutuellement. Donc ce n'est pas l'assaut du FBI qui a causé la mort de Courage, c'est lui-même ou un proche qui a mis fin à ses jours, mais dans cette logique purement apocalyptique, avec la certitude que Courage allait revenir. Ce n'est qu'un changement d'apparence, un changement d'état. Et la logique pour les adeptes était que, une fois tout détruit, les purs reviendraient. Le bilan de la tragédie de Waco est effroyable. 76 morts, dont 23 enfants, ont péri ce jour-là. Parmi les victimes, David Koresh, 8 de ses 20 épouses et 12 des 15 fils et filles qu'il a eu avec elles. On a appris plus tard que beaucoup de gens 